सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनाव के बाद मतलब लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री मंडल में फेर बदल होगा जी हां बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेर बदल होगा वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है ये बड़ी बात तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है फेर बदल हो सकता है मध्य प्रदेश में मोहन मंत्री मंडल में बदलाव के संकेत मिलते हुए फेर बदल के संकेत मिलते हुए वरिष्ठ नेताओं को मंत्री मंडल में जगह मिल सकती है परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रोक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्याम एक बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेर बदल होगा इसकी वजह क्या देखते हैं आप श्याम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही हम फिर से कोशिश करेंगे जी मैं शामिल है रिपोर्ट कर जी कहिए कहिए मैं सुन पा रहा हूं आपको श्याम जी कहिए अरे आप मुझे जी, जी मैं आपको बता रहा था कि भाजपा ने एक शैली क्रिएट की है कि वो अपने लोगों का जो मंत्री हैं उनका एक जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है और वो रिपोर्ट कार्ड तय करता है कि मंत्रिमंडल में उसकी जगह सुनिश्चित रहेगी या किसी और को अवसर दिया जाएगा तो इस चुनाव के बाद यही होना है कि जो लोग शामिल हैं मंत्रिमंडल में अगर उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा इसके साथ साथ में निगम मंडल भी खाली पड़े हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं उन उन कुर्सियों पर भी उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा जो कहीं ना कहीं संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है या मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा या जो कांग्रेस से आए हैं कद्दावर चेहरे हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा सुमित बिल्कुल मतलब कुल मिलाकर हम समझें कि श्याम ये बीजेपी का वर्क कल्चर ही है जिस तरीके से आप बता रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के आधार पर परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है और यही बात बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है बिल्कुल अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे बीजेपी का सीधा कहना अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो है आपको जगह नहीं मिलेगी आपको परफॉर्म करना होगा दौड़ना होगा और ये जनता के बीच जाके आपको दिखाना होगा कि आप पर जो भरोसा जनता ने जताया था वो आपने कर गुजरे हैं वो आप कर रहे हैं बिल्कुल और बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी आए बीजेपी में आए नेताओं के बारे में भी सोच रही है श्याम जिस तरह की खबरें हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है क्या उनके नाम भी कुछ सामने आए हैं कि वो कौन कौन से नेता हो सकते हैं देखिए इसमें सीधा सा फॉर्मूला है बीजेपी का कि बीजेपी ये स्वर नहीं देना चाहती जो आप बात कर रहे थे दूध में शक्कर की तरह घुल जाना तो ये दूध में शक्कर की तरह तभी घुलेंगे जब उनको वर्क प्रोफाइल मिलेगा उनको संगठन में भी जगह मिलेगी साथ में निगम मंडलों में जगह मिलेगी साथ में जो है भविष्य में मंत्रिमंडल में अगर जो है जीत कर आएंगे तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो इसमें वही कद्दावर चेहरे होंगे जो जो लगातार जो हम बात करते रहे अगर जो है आ, अगर हम बड़ा नाम लें तो सुरेश पचौरी को जो है कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और भी इसी तरह के बड़े लोग हैं जो रीज़न वाइज क्योंकि वो उस समय तय होगा रीज़न में कौन चेहरा है जिसका जो है ज़मीनी पकड़ अच्छी है जिसका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है उसको निगम मंडल में जगह देना चाहिए तो उस समय तय किया जाएगा सुमित ठीक है श्याम बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कांग्रेस से नाराज विधायक राम निवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे मुरैना में पीएम मोदी की सभा के दौरान वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे सूत्रों के हवाले से खबर है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद विधायक भी छोड़ेंगे वो उपचुनाव के बाद मंत्री बनने के वादे पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं सूत्र ये बता रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी के चयन में सुझाव नहीं लेने से नाराज हैं राम निवास रावत वही कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी के 370 वोट वाले दावे को खोखला बताया 
उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है नायक ने कहा कि बीजेपी बड़ बोलेपन और झूठ का सहारा लेती है पहले चरण की सीटों को लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने कहा कि छिंदवाड़ा मंडला सीधी की सीट पर सौ फीसदी जीत पक्की है कांग्रेस की जबकि बाकी सीटों पर बराबरी का मुकाबला है ये बयान की कॉपी है ऊपर उस मार्किंग है 11 अप्रैल को छतरपुर में ये कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे वोटिंग बढ़ाएंगे और इस तरह से चौंसठ मतदान केंद्रों पर लगभग 10 प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा पिछले चुनाव की तुलना में तीन दशमलव दो प्रतिशत मतदान कम हुआ सीधी में पिछले चुनाव की तुलना में अठारह प्रतिशत अठारह प्रतिशत कम हुआ जबलपुर में नौ दशमलव चार नौ प्रतिशत मतदान कम हुआ जबलपुर में नौ दशमलव चार नौ प्रतिशत शहडोल में बारह प्रतिशत मतदान कम हुआ और मंडला और बालाघाट में पाँच पाँच प्रतिशत मतदान कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवा किया है बैज ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना बीजेपी की संस्कृति है संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को भी सुबड़खा कहा था बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए अपनी डूबती नैया को पार कराने ये भगवान राम को याद कर रहे हैं दरअसल राम विचार नेताम ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को सुबड़खा और बीजेपी का विरोध करने वाले को राक्षस बताया था देखिए भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपमान करता है ये सिर्फ हमारे स्पोक पर्सन राधिका खेड़ा का ही सवाल नहीं है इससे पहले भी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी को भी उन्होंने सुरपन का कहा था लोकसभा चुनाव के बीच वार पलटवार का दौर जारी है अब मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का बयान सामने आ गया उन्होंने कहा कि नेताम के नाम में राम और विचार है लेकिन वे किसी महिला को सुपड़खा कहते हैं तो उनके विचार ही रावण जैसे हैं लेकिन उनके नाम चरित्र चेहरा अपने नाम से मेल खाता है जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार उनके विचार ही रावण जैसे हैं जो एक महिला के लिए सूप नखा और और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें पर उनकी क्या गलती है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस सहयोगी पार्टी को बड़ा झटका लगा है जिला संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया दरअसल मरवाही विधानसभा के अड़भार में बीजेपी प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे और मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपची की मौजूदगी में सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में ज्वाइन की है मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के बाद जबलपुर में पार्टियां वोटर टर्नआउट की समीक्षा कर रही हैं जबलपुर से कम वोटिंग होने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने दिनेश यादव ने चिंता जाहिर की उनका कहना है कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम होना एक बड़ी वजह है हालांकि हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू से बातचीत में दिनेश यादव ने कहा कि वो जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं जो भी बातें आ रही हैं बहुत सुब संकेत मुझे मिल रहे हैं और मुझे मैं तो यही कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में और मेरे बहुत से कम संसाधनों में मेरे साथियों ने कांग्रेस जनों ने इस चुनाव को लड़ा है ये दोनों दलों के लिए चिंता का विषय है दोनों दलों के लिए इसलिए चिंता का विषय है कि जो बात सामने निकल के आई है भाजपा सोचती थी कि हिंदुत्व का मुद्दा बहुत चलेगा राम मंदिर का मुद्दा बहुत चलेगा मोदी जी का मुद्दा बहुत चलेगा ऐसा उनका सोचना था तो मतदान बढ़ेगा जो उन्होंने अपनी ट्रेजडी बनाई थी उन्होंने ये भी किया था कि कांग्रेस के लोगों को डरा के धमका के लालच दे के अपने पास बुलाया था एक माहौल देने की कोशिश की थी 400 पार के नारे लगाए थे तो उस हिसाब से उनका वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं मैं तो यही निवेदन करूंगा आपके उससे कि निर्वाचन आयोग को इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है अगर आम जनता का अविश्वास मशीनों पर है चाहे बात सही हो या गलत हो तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए नहीं तो मतदाता मतदान करने नहीं निकल रहा है जबकि निर्वाचन आयोग 
अरबों खरबों रुपए करोड़ों रुपए इसमें खर्च करती है कि लोग हर व्यक्ति मतदान करें देश की भी रणनीति नीति है काम पार्टी सरकार की कि उन्होंने जितने वादे जनता से किए थे बेरोजगारी है महंगाई है सामने तुम्हारे की अच्छी सरकार देने का वादा था मैं तो मानता हूँ कि जो सरकार से माहौल मिल रहा है इसलिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं मैं मतलब बहुत खुले दिल से इस बात को और क्यों कह रहा हूँ और मैंने अभी अपने मतदाताओं को भी आभार व्यक्त किया है कि परिणाम कुछ भी हो मेरे रिश्ते उनसे जीवन भर रहेंगे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नामी गिरामी नेता राजनीतिक दौरे कर रहे हैं जी हाँ और इस क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बमोरी विधानसभा के आदिवासी बाहुल क्षेत्र मार की महू सुआटोल पहुंचे जहां उन्होंने आदिवासियों के परंपरागत वाद्य यंत्र ढोल पर थाप जमाई और जमकर थिर किए देखिए अलग ही अंदाज ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां पर नजर आया चुनाव प्रचार के दौरान लगातार वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ढोल बजाते हुए और ढोल की थाप पर जमकर थिरकते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे